வணக்கம் மீண்டும் ஒரு முறை விக்கி ப்ரொசீஜர் டாட் காம் இணையதளத்தை தொடர்பு கொண்டு தமிழ்நாட்டில் சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜின் விண்ணப்பித்தல் எவ்வாறு என்பதை தெரிந்து கொள்ளவிருக்கிறோம் கீழே வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த லிங்கின் மூலமாக நம்முடைய விக்கி ப்ரொசீஜர் டாட் காம் இணையதளத்தில் தமிழ்நாடு சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜின் பேஜில் வழங்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகள் அலுவலக முகவரிகள் யாரெல்லாம் இதற்கு தகுதியுடையவர்கள் எவ்வளவு பணம் செலவாகும் எவ்வளவு நாளில் பெறலாம் எவ்வளவு நாள் செல்லுபடியாகும் மேலும் இதர விவரங்கள் என்னென்ன நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் இந்த விண்ணப்பத்தை செய்து முடிக்க என்பதை நாங்கள் இங்கே வழங்கியுள்ளோம் மேலும் ஆங்கிலத்திலிருந்து கூகுளின் உதவியுடன் தமிழிலும் நீங்கள் மொழிமாற்றம் செய்து படித்து உதவி பெறலாம் இன்று நாம் பார்க்கவிருக்கும் தொகுப்பில் ஆங்காங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து இணையதளங்களுமே நம்முடைய விக்கி ப்ரொசீஜர் டாட் காம் இணையதளத்தில் ஆங்காங்கே உங்களுக்காக ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது தொகுப்பிற்குள் சொல்வோம் பொருளடக்கம் தேவை தேவையான ஆவணங்கள் எப்படி விண்ணப்பிப்பது தகுதி தள்ளுபடியாகும் காலம் இணையதள விவரங்கள் கட்டணம் செயல்முறை நேரம் அலுவலகங்கள் மற்றும் தொடர்புகள் பிற தகவல்கள் தேவை சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஒரிஜின் சான்றிதழ் என்று அழைக்கக்கூடிய இந்த சான்றிதழ் ஆனது இந்தியாவிலிருந்து ஒரு பொருளை நாம் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் பொழுது அந்த நாட்டின் தேவைக்காக சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஒரிஜின் என்ற இந்த சான்றிதழை நாம் பெற்றாக வேண்டும் மேலும் இதை பெறுவதன் மூலம் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய தேவையான எக்ஸைஸ் டியூட்டி என்று சொல்வார்களே அதையும் வரிகளையும் நாம் செலுத்துவதற்கு இது ஏதுவாக உபயோகப்படுகிறது சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஒரிஜின் சான்றிதழ் சர்வதேச வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஆவணமாகும் ஒரு அச்சிடப்பட்ட வடிவத்திலோ அல்லது மின்னணு ஆவணமாகவோ இதை சமர்ப்பிக்கலாம் ஏற்றுமதியாளர்களால் நிறைவு செய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தால் குறிப்பிட்ட ஏற்றுமதிகளில் ஒரு பொருட்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் தயாரிப்பு உற்பத்தி மற்றும் ப்ராசஸ் சான்றிதழ்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றன சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஒரிஜின் என்பது படிவம் ஏழு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏற்றுமதி பொருட்கள் முற்றிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் பெறப்படுகின்றன உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன அல்லது செயலாக்கப்படுகின்றன என்பதை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய சர்வதேச வர்த்தக ஆவணமாகும் எதற்காக இது தேவைப்படுகிறது என்றால் ஒரு நாடானது மற்ற நாட்டிலிருந்து எந்த பொருளையும் இறக்குமதி செய்ய வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்திருந்தால் இந்த சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஒரிஜின் மூலமாக அதை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏற்றுமதியாளர்களால் சிஓஸ் என் ஆனது ஒரு அறிவிப்பாகும் உலகெங்கிலும் உள்ள ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களின் உற்பத்தி பொருட்கள் மீதான வரி என்ன என்பதை நிர்ணயிக்கும் மேலும் சில சந்தர்ப்பங்களில் சட்டபூர்வமாக இறக்குமதி செய்யப்படுமா செய்யப்படுமா இல்லையா என்பதையும் இது முடிவெடுக்க உதவி செய்கிறது இரண்டு முக்கிய வகையான சிஓக்கள் உள்ளன சேம்பர்ஸ் வெளியிட்ட முக்கிய வகை குறிப்பிடத்தக்க சார்பற்ற சிஓக்கள் ஆகும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட உற்பத்தியின் தோற்றத்தை நாடு எந்த ஒரு விருப்பத்திற்கும் தகுதியற்றதாக இருக்காது என்று சான்றளிக்கும் ஒரு சான்றிதழாகும் முன்னுரிமை சிஓக்கள் என்பது சலுகைகள் விரிவாக்கும் நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் பொது கட்டண குறைப்பு அல்லது விளக்குகளை அனுபவிக்க உதவுகிறது அதாவது சப்சிடி என்பார்களே அது போன்ற எடுத்துக்காட்டாக காமன்வெல்த் முன்னுரிமை சான்றிதழ் பெறப்பட்டிருக்கும் அந்த சிஓக்கள் இது போன்ற ஒரு தேவைக்கு உதவுகின்றது பிறப்பிடம் சான்றிதழ்கள் கடன் கடிதங்கள் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் வெளிநாட்டு சுங்க தேவைகள் அல்லது வாங்குபவர்களின் கோரிக்கைக்கு இணங்க இருக்க வேண்டும் பெரும்பாலான நாடுகளில் சேம்பர்ஸ் சான்றிதழ்களை வழங்குவதில் முக்கிய முகவர்களாக ஆவர்கள் சேம்பர்ஸ் என்பது அந்த வணிகத்துறையை கண்காணிக்கும் ஒரு அமைப்பு இருப்பினும் சில நாடுகளில் இந்த சலுகைகளை அமைச்சகங்கள் சுங்க அதிகாரிகள் போன்ற பிற துறைகளும் மேற்பார்வையிடுகின்றது தேவையான ஆவணங்கள் என்பதை பார்ப்போம் சான்றிதற்கான கடிதம் நிறுவன லெட்டர் ஹெட்டில் அதாவது கம்பெனி லெட்டர் ஹெட் என்பார்கள் அதில் டைரக்டர் ஜெனரல் இந்தியன் சேம்பர்ஸுக்கு நாம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அங்கீகரித்த கையொப்பம் அத்தரை சிக்னேட்ரி என்ற முறையில் நிறுவனத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த கடிதமும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜின் படிவம் மற்றும் பதிவுகள் ஒரு கூடுதல் நகல் நாம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் பூர்த்தி செய்யப்படாத சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜின் படிவம் ஐசிசியிடம் இருந்து வாங்க வேண்டும் ரூபாய் எழுபது ஒரு செட் அளவில் ஐம்பது பிசி விலைப்பட்டியலுடன் பேக்கிங் லிஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் அல்லது கொள்முதல் ஆணை பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அல்லது மின்னஞ்சல் பொருட்டு எது பொருத்தமாக உள்ளதோ அதை நாம் பிரிண்ட் எடுத்து அதனுடன் சேர்த்து அனைத்து ஆவணங்களும் ஏற்றுமதியாளரால் முத்திரை குத்தப்பட்டு அட்டசேஷன் செய்யப்பட்டு கையப்படம் கையப்பம் இடப்பட்டு அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் மேலும் மற்றொரு நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதற்காக முன்னர் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் விஷயத்தில் அதாவது நான் இந்தியாவிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய ஒரு பொருளில் அங்கமாக ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருளுக்கு தேவையான சட்டப்பூர்வ 
நுழையும் பொருட்டு பொருத்தமான சுங்க அனுமதி சான்றிதழ்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் ஏற்றுமதியாளர் சான்றிதழின் ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்துடன் ஐசிசி பதிவிற்கான கூடுதலான ஆவணங்களை அவர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அது எதிர்காலத்தில் தேவையப்படும் என்பதற்காக முகவராக ஒப்பந்தம் அல்லது அட்டர்னி பவர் மற்றும் இதர சான்றிதழ்கள் உட்பட ஆவணங்களில் சான்றிதழ் தேவைப்படுகிறது சரக்குகள் அல்லது பேக்கிங் லிஸ்டின் பிரதிகளை பிரதிகளை சான்றிதழ் அல்லது சான்றிதழ் வழங்குவதற்கான எஃப்ஐயுக்கு ஒரு உள்ளடக்க கடிதம் கவரிங் லெட்டர் இதில் சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்களில் வழங்கப்பட்ட தகவல் உண்மை என்று சரியானது என்பதையும் விவரிக்கும் வகையில் நாம் பரிந்துரைக்க வேண்டும் இன்டெமினிட்டி பாண்ட் செக்யூரி சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜின் பிரதிகள் ஒன்பது தேவைப்படுகிறது மற்றும் விலைப்பட்டியல் இன்வாய்ஸ் சான்றிதழின் பிரதிகளை பூர்த்தி செய்து எஃப்ஐஓ பதிவுகள் பின்வரும் அறிவிப்பை பெற்றுள்ளன அதாவது இவ்விவகாரத்தில் நாங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள எந்த பொருட்களும் இந்தியாவின் பிறப்பிடம் மற்றும் உற்பத்திக்கானவை என்று நாங்கள் அறிவித்துக் கொள்கிறோம் அறிக்கையும் விடுகிறோம் என்று நாம் எழுதி கொடுத்தாக வேண்டும் எப்படி விண்ணப்பிப்பது நிரந்தர பதிவுக்காக இந்தியாவின் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட நீதித்துறை அல்லாத முத்திரைத்தால் ரூபாய் இருநூறுக்கு இன்டெமினிட்டி பாத்திரத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இன்டெமினிட்டி பாண்ட் மாதிரி அதாவது இரண்டில் எக்ஸிபிட் இரண்டில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது இன்டர்மினிட்டி பாண்டியை சமர்ப்பித்த பிறகு ஐஎன்சி தனது நிறுவனத்தை அதாவது அந்த விண்ணப்பித்த நிறுவனத்தை பதிவு செய்து ஒரு நிரந்த ஐஎன்சி கோட் அது அந்த எண்ணெய் அவர்களுக்கு வழங்குகிறது இந்த கோடானது பிற்காலத்தில் எந்த ஒரு பரிவர்த்தனை செய்யும் பொழுதும் நாம் உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதால் அது தேவைப்படுகிறது கம்பெனியின் பதிவுக்கு பிறகு ஏற்றுமதியாளர் சான்றிதழ் சேகரித்தல் மற்றும் வர்த்தக விரைப்பட்டியல் பேக்கிங் பட்டியல் மற்றும் கப்பல் சான்றிதழ் அது ஏற்றுமதிக்காக சரக்கு ரயில்வே பில் ஏர்வே பில் சாரி ஏர்வே பில் லாரி ரசீது ஆகியவற்றின் பில் சேம்பர்ஸ் பதிவிற்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டியதாகிறது தகுதி பொருட்கள் இந்திய தோற்றம் மற்றும் உற்பத்தியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜின் விண்ணப்பிக்க தகுதி பெறுகிறார்கள் செல்லுபடியாகும் காலம் இந்த சான்றிதழ் தயாரிக்கப்பட்ட சரக்குக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது எனவே சான்றிதழ் செல்லுபடியாகும் உற்பத்தி பொருட்கள் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதியானவுடன் இதனுடைய செல்லுபடியாகும் காலம் முடிவடைகிறது இணையதள விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணையதளங்கள் ஒருவருக்கு விண்ணப்பிக்க ஏதுவாக இருக்கிறது இந்த லிங்கின் மூலமாக நாம் நமக்கு பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடிய இந்த வேர்ட் ஃபைலானது குட்ஸ் கன்சைன்மெண்ட் ஃபார்ம் எவ்வாறு இருக்கும் மற்றபடி சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ ஆஃப் ஒரிஜினோடைய தேவைகள் என்னென்ன மற்றும் எவ்வளவு பணம் செலவாகும் அனைத்தும் இங்கே வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஒரிஜின் இந்தியன் சேம்பர்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ் உடைய லிங்க் இணையதளத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த பேஜில் ஒரு கம்பெனி என்னென்னவற்றை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான விவரங்களை இங்கே வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வேறு லிஸ்ட் ஆஃப் ஏஜென்சிஸ் ஆத்தரைஸ் டு இஷ்யூ சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஒரிஜின் எந்தெந்த நிறுவனங்கள் இது போன்ற ஒரு சிஓஎஸ்ஐ வழங்கும் என்பது உங்கள் பகுதியில் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள இந்த இணையதளம் உபயோகமாக இருக்கிறது நாம் பார்த்த அனைத்து விவரங்களுமே உங்களுக்கு இந்த சிஓவை பெறுவதற்கு உதவுவதால் அவற்றை நாம் ஆங்காங்கே இணைப்புகளாக லிங்க்குகளாக உங்களுக்கு ஒழுங்குபடுத்தியுள்ளோம் உங்களுடைய நேரத்தை சேமிப்பதற்காக கட்டணம் பிறப்பிடம் சான்றிதழ் ஐந்து பிரதிகளுக்கு உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர சந்தாதாரர் மற்றும் இன்டெமினிட்டி பாண்ட் வைத்திருப்பவர் எண்பது ரூபாய் அல்லாத உறுப்பினர்கள் நூறு ரூபாய் பிறப்பிடம் சான்றிதழ் எட்டு பிரதிகள் உறுப்பினர் நூறு உறுப்பினர் அல்லாதவருக்கு இருநூறு விலைப்பட்டியல் சான்றிதழ் எட்டு பிரதிகள் உறுப்பினர் ஐம்பது உறுப்பினர் அல்லாதவருக்கு ரூபாய் நூறு மேலும் கூடுதல் பிரதிகள் வரை எட்டு வரை பிரதிகள் பெற உறுப்பினருக்கு ஐம்பது உறுப்பினர் அல்லாதவருக்கு நூறு திருத்தம் கட்டணங்கள் நகல் ஒன்றுக்கு உறுப்பினர் பத்து உறுப்பினர் அல்லாதவர்களுக்கு இருபது பிற ஆவணங்களின் சான்றிதழ் பேக்கேஜிங் பட்டியல் போன்றவை ஆவண பட்டிய அடிப்படையில் உறுப்பினர்களுக்கு ரூபாய் பத்து உறுப்பினர் அல்லாதவருக்கு ரூபாய் ஐம்பது தோற்றத்துக்கான சான்றிதழ் ஐம்பது தாள்கள் உறுப்பினர்களுக்கு ரூபாய் ஐம்பது உறுப்பினர் அல்லாதவருக்கு ரூபாய் ஐம்பது செயல்முறை நேரம் நான்கு மணிக்கு முன்பாக நான்கு மணி அளவில் பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் அனைத்தும் அதே நாளில் செயல்படுத்தப்படும் அலுவலகங்கள் மற்றும் தொடர்புகள் வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை மத்ராஸ் சேம்பர் எம்சிசிஐ வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை மத்ராஸ் சேம்பர் என்று சொல்லப்படும் கருமத்து மையத்தில் உள்ள அலுவலகமானது உங்களுக்கு முக்கியமான அலுவலகம் மேலும் குழுவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணையதளத்தின் மூலம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த அந்த இந்தியன் சேம்பர் இணையதளத்தை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு விவரங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் பிற தகவல்கள் இறக்குமதிகள் மற்றும் ஏற்றுமதி ஒழுங்குமுறைகளின் விதிமுறைகளின் கீழ் தோற்றம் அனுமதி அல்லது சான்றிதழ் பற்றி தவறான அறிவிப்பு செய்வது தண்டனைக்குரியது என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது மீண்டும் ஒரு முறை விக்கி ப்ரொசீஜர் டாட் காம் இணையதளத்தை தொடர்பு கொண்டு சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜின் விண்ணப்பித்தல் எவ்வாறு என்பதை நாம் தமிழ்நாட்டில் தெரிந்து க